ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ന്യൂ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ട്രാവൽ സ്റ്റേജ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൈസൂരാണുള്ളത് സോ മൈസൂർ പാലസ് ആസ് യു ഓൾ നോ ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പാലസിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാലസ് മേ ബി ഒരു താജ്മഹൽ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാലസ് ഇത് തന്നെയാണ് സോ ഒരു ഫൈവ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിലൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് മൈസൂർ പാലസ് കണ്ടുകളെ അല്ലേ സോ മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് മ്യൂസിയം ആണിത് സോ മ്യൂസിയത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ട്ലറീസ് വെപ്പൺസ് പീരങ്കി എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഡൗൺ സ്റ്റേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഗോൾഡൻ ചാരിയറ്റാണ് മൈസൂർ പാലസിലുള്ള സോ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്ന പോർട്രേറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈസൂർ പാലസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ ബിൽഡ് ചെയ്തതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് വടയാർ ഫാമിലിയുടെയാണ് വടയാർ ഫാമിലി മൈസൂർ കിങ്ഡം ഭരിച്ചിരുന്നത് വടയാർ ഫാമിലിയാണ് അപ്പം അവരുടെ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിൽ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിൽ അവിടെ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു വുഡൻ പാലസ് ആയിരുന്നു അത് മുഴുവൻ ആ കാലത്ത് ബേൺ ആയിപ്പോയി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അവിടുത്തെ വടയാർ കിങ്ഡം ആർക്കിടെക്ട് ഇർവിൻ ആർക്കിടെക്ട് ഇർവിന് ഇത് കൊടുത്ത് ഹി ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ട്വൽവിൽ വരേക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്ത പാലസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും സോ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തത് അതാണ് ഏറ്റവും രസം സോ അന്നത്തെ കാലത്ത് വെറും ഫോർട്ടി ടു ലാക്സ് റുപ്പീസിനാണ് സോ ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ എമൗണ്ട് തേർട്ടി മില്യൺ അന്നത്തെ തേർട്ടി മില്യൺ യു എസ് ഡോളറിനാണ് ഈ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മൈസൂർ പാലസ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ടോട്ടൽ പാലസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഹിന്ദു മുഗൾ രജ്പുത്ത് ആൻഡ് ഗോത്തിക് സ്റ്റൈൽ ഇത് നാലെണ്ണം ആണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രസൻറ്റ് പാലസ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കിങ് ത്രോൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം പാലസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അവർ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കോസ്റ്റ്യൂംസ് കിങ് ത്രോൺ ടോയ്സ് ഇതെല്ലാം റൈറ്റിങ്സ് ആണ് അന്നത്തെ അവരുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റൈറ്റിങ്സ് പിന്നെ അന്ന് അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സൊവിനീസ് എല്ലാം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സേഫും വളരെ ക്ലീനും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും മൈസൂർ പാലസ് ഇതെല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ടു ഫോർട്ടി ഫീറ്റ് ടോൾ ബിൽഡിംഗ് ആണ് മൈസൂർ പാലസ് മൂന്ന് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്നത് മൂന്ന് ടവേഴ്സ് ഉണ്ട് വിത്ത് ത്രീ ഗേറ്റ്സ് ഇത് സെൻട്രൽ കോട്ടയായിട്ടാണ് മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ നമുക്ക് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഫുൾ ടിൻറ്റഡ് ഗ്ലാസസ് ആണ് കണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏത് സൈഡിലേക്ക് പോയാലും കണ്ടോ ചില സൈഡിൽ മുഗൾ ആർക്കിടെക്ചർ ആണെന്ന് തോന്നും ചില സൈഡിൽ ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഹിന്ദു ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ടൈൽസ് ടൈൽസിൻ്റെ വർക്കും ഇതെല്ലാം ഈ ഈ വരുന്ന ഈ കാണുന്ന പില്ലേഴ്സ് ഈ ടൈൽസിൻ്റെ വർക്ക് ടൈൽസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാണുന്ന അല്ല വേറെ ടൈൽസ് ഉണ്ട് ആ ടൈൽസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ വർക്ക് മൈന്യൂട്ട് എലമെൻസ് പോലും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ടോട്ടലായിട്ട് ഈ പാലസിന് ചുറ്റും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് പേര് അവിടെ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി പിന്നെ ഓരോരോ ഈ ഇപ്പം ഈ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഷാൻഡ്ലിയർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ആ ഷാൻഡ്ലിയർ ഈ ഷാൻഡ്ലിയർ ചെക്കോസ്ലോവാക്കിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട്
എല്ലാം ഒരുവിധം കാണുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ പുറത്തു പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൾച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുതിര വണ്ടികൾ ഹോസ് റൈഡ് അറൗണ്ട് ദ സിങ് ഒരു ഒരു കൾച്ചർ സിറ്റി തന്നെയാണ് മൈസൂർ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് എനിക്ക് മൈസൂർ തന്നെ ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് മൈസൂർ മൈസൂർ പാലസ് ലൈറ്റ്സ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി മൈസൂരിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് മൈസൂർ മൈസൂർ പാലസ് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ മൈസൂർ പാലസ് ലൈറ്റിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും ടോട്ടലായിട്ട് മൈസൂർ പാലസിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിന് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി റുപ്പീസ് അത് ഒന്ന് പെർ പേഴ്സൺ അത് നമ്മൾ പേ ചെയ്ത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേർത്ത് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ വീക്ക്ലി വൺസ് അറൗണ്ട് ഹാഫ് എൻ അവറും ഡെയിലി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും ഫുൾ ലൈറ്റ്സ് ഇടും മൈസൂർ പാലസിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് ഷോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിടുക കണ്ടോ ഒരുപാട് മൊബൈൽ ഫോൺസിൻ്റെ ലൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാണാം സോ അവരിപ്പം ലൈറ്റ് ഇടും ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് സോ ആൻഡ് ദ ലൈറ്റ് കംസ് യെസ് സോ താങ്ക്സ് ഐ ലോട്ട് ഗൈസ് Thank you.